A peça Love Letters, da dupla Rebecca Klein e Paulo Figueira, tem estreia mundial, marcada para esta terça-feira no Mindelact. A história nasceu em plena pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos da América. Antes, na noite desta segunda-feira, sobe ao palco do Mindelact a peça Hamlet, cancelado, do brasileiro Vinícius Piedade. Uma conferência de imprensa conjunta para falar de duas apresentações que acontecem nas noites de segunda e terça. Quando o assunto é Mindelact, o brasileiro Vinícius Piedade se sente em casa. Na edição 27, atrás, a peça Ramlet cancelado. E quando ele percebe que a peça é cancelada, ele fica desesperado. Ele fala, não, não vou aceitar esse cancelamento, eu vou fazer. Então ele resolve, ele consegue o caderninho do diretor, com as anotações de como seria a encenação. No começo aconteceria tal coisa, e ele começa, resolve fazer sozinho. Nesta retoma, Vinícius Piedade vem cheio de expectativa. Então eu sinto, estou é, é, no imponderável, que é de cada noite, e que faz o teatro, por mais que a peça seja igual... Cada apresentação é muito única, cada jogo né, é muito único. Então as expectativas são para um jogo catártico. Tem sido, essas minhas experiências nesse, nesse palco, tem sido sempre muito catártico. O Ramblet cancelado sobe ao palco na noite desta segunda-feira e para esta terça-feira acontece uma estreia mundial com a apresentação da peça Love Letters, uma história que nasce no auge da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos da América, contada pela dupla Rebeca Klein e Paulo Figueira. Em todos os espetáculos do Mindelac trazem essa tônica de, do, do reviver, do reaparecer, do ressurgir das masmorras, ou seja, não é a, a esperança vem bebida em qual, quase todos os espetáculos. E o Love Letters não passa também de um espetáculo com essa natureza. É um espetáculo que aborda a, a importância de se manter uh, o amor e a esperança quando as relações quase já não resistem às tentações da vida. Não é? O festival é também momento de muita convivência e o facto de se ter cruzado com a diva dos pés descalços em 2008 deixa Paulo Figueira honrado. Ele que destaca a forma como os mindelenses têm valorizado a figura da CIS. Agora eu volto para Mindelo e vejo murais, vejo a figura da Cesária Évora no, no aeroporto, vejo que a cidade deu a ela o, o devido tributo. E, e, e sinto a presença dela, pois embora não física, não é? E eu queria só fazer aqui uma declaração pública de agradecimento ao povo de Mindelo por essa artista que não é só de Cabo Verde, mas sim do mundo, mas Cabo Verde ama e respeita em eterna memória. Paulo Figueira e a Rebeca Klein sobem ao palco do Mindelac de noite desta terça-feira para apresentarem as cartas de amor que trouxeram dos Estados Unidos da América.